perguntam se foi bom Mulheres perdem a hora Mulheres pedem pra olhar Mulheres vão juntas ao banheiro Mulheres ainda querem casar Algumas gostam de mulheres Algumas choram demais Mulheres amam os filhos Mulheres amam os pais Olá! Um ótimo dia para você, meus amores e minhas amoras! Estamos iniciando o programa Mais Mulher TV, com o um oferecimento de Senhorita Garbo Moda Feminina e Senhorita Garbo Moda Plus Size. As lojas que vestem esta apresentadora todos os dias. E ambas ficam localizadas na Galeria Turim, na Avenida Pedro Zappellini, bem em frente ao estádio Versilo Luz, tá bom? Aproveitem que tá sim de novidades e eu já tô usando ó, um vestido lindo, bem soltinho, né? Uma racha que eu adoro. Olha só essa fenda, gente, que bonita que fica. Sem contar que a nova moda agora, né? A, a moda, a coleção, outono e inverno já tá chegando, já chegou, na verdade, muita coisa, muita novidade na loja Senhorita Garbo, nas lojas, tá? E quem quiser... Aproveita, porque tá sim também de ofertas, né? Promoção, porque a gente adora uma promoção. A mulher que se preze ama uma promoção. Homem também gosta de promoção, Guto? Gosta, o Guto disse que gosta, então preste atenção. Vamos à mensagem? Aqui, como dizia o nosso amigo Fernando, a mensagem de hoje para refletirmos, para adentrar no nosso coração, é sobre a melhor fatia. Todo mundo que... Quando vai no aniversário, o aniversariante, ele corta o bolo e dá a melhor fatia, né? Hum? Não é assim? Então, qualquer um que já tenha comemorado o próprio aniversário em festinhas caseiras, ou no trabalho, na escola, ou até mesmo num boteco, provavelmente experimentou ser olhado com expectativa, é, ansiosa, ambiciosa, voraz, por aqueles que acabaram de cantar o parabéns. Ávidos, desejosos, sedentos, obsosos pela concretização do gesto de oferecer, aliás, e receber o primeiro pedaço. Tem até uma imagem aí do bolo, que é aquelas que, que ficam pensando assim, né? Ai, como é que vai ser? Olha aí, gente, ó, ó o bolinho para você, ó. Diplomáticos costumam oferecer a primeira fatia para os mais velhos conciliadores para os impacientes e carentes, os apaixonados para o alvo de sua atração, crianças para a mãe, desligados para qualquer um. O fato é que a primeira fatia, na maioria das vezes, simboliza uma preferência espontânea ou forçada, mas ainda assim um privilégio concedido a alguém especial. Porém, nem sempre o primeiro pedaço é a melhor fatia. Normalmente, a melhor fatia fica na esquina, onde o bolo faz a curva e há aquela fartura de marshmallow, do glacê, aquela cobertura trufada, doce de leite, chantilly, brigadeiro, confetes, ou seja lá o que for. Esperar pelo momento exato em que o anfitrião irá cortar essa fatia é questão de educação. Aquele ar blasé e sangue frio. Ademais, quando essa fatia é cortada e há uma cereja ou uma raspa de chocolate meio amargo para coroar, é o clímax dos clímax para saborear os olhos fechados e respirar fundo. Quem já experimentou a sensação de comer a melhor fatia do bolo preferido num dia em que suas papilas gustativas suplicavam por algum doce e não havia necessidade de dieta? Sabe do que eu estou falando. Quem já ofereceu a melhor fatia para o apreciador mais sedento por ela também. Receber então a melhor fatia no dia mais propício da pessoa mais especial, que teve a delicadeza de nos oferecer o melhor pedaço, nos priorizando entre tantos, é o auge da felicidade. Como a melhor fatia de bolo oferecida prioritariamente a alguém, cada um guarda o melhor de si. O recheio mais encorpado, a cobertura mais açucarada, a cereja ou a raspa de chocolate mais amargo, mais saborosa para a pessoa que acha que merece. Porém, muitas vezes reservamos a melhor fatia de nós mesmos para quem nunca nos oferecerá algo similar em troca. 
Guardamos o melhor de nós para quem queremos guardar. Reservamos nosso lado mais gentil, acolhador, acolhedor, amoroso e recíproco para quem desejamos reservar. Muitas vezes, porém, desperdiçamos nossa melhor fatia com quem não saberá apreciar. Outras vezes esperamos receber o melhor pedaço de quem não tem a intenção de compartilhar. No início, pessoas nos oferecem a melhor fatia, com os ingredientes mais bem selecionados e uma explosão de cores e aromas. Você se deslumbra e aos poucos se acostuma com a textura aerada ou folhada, com um toque sutil de canela ou noz moscada, com a magia da baba de moça tão bem elaborada. Aos poucos, porém, percebe que o recheio não está tão fresco. Muitas vezes chega vencido e falta granulado no seu brigadeiro. O doce de leite com ameixa parece mais água com água, açúcar e caroço. E se você se pergunta onde foi parar o sabor, a qualidade e o requinte que um dia lhe foram destinados, e hoje, não mais. Algumas pessoas conseguem manter a qualidade, o sabor e a textura, mesmo que tenham que dividir a torta em inúmeros pedaços. Outras, porém, só conseguem oferecer algo primoroso e requintado, claras em neve, batidas à exaustão, a um alvo de cada vez. Há quem ofereça diversos pedacinhos, muita quantidade sem nenhuma qualidade, as mais variadas pessoas. E existe quem demora para oferecer uma fatia, mas quando oferece, ah... É uma explosão de ganaches, trufas, glacês, chantilis, pudins, churros, avelãs e o que mais você desejar. Se você tem reservado a melhor fatia de si mesmo para alguém específico, esperando receber em troca um pedaço de qualidade similar ou superior e só está ganhando uns farelos xoxos de um bolinho de fubá seco, sem graça e sem erva doce, cuidado, algumas pessoas não merecem nem o granulado do nosso brigadeiro. Talvez seja a hora de aprender a reservar a melhor fatia para você mesmo, colega. E caso sobre algum pedaço você decidirá dividi-lo ou não com alguém, sem a gana de esperar uma mísera cereja em troca. Se você dá a si mesmo o melhor, o que virá depois será apenas um acréscimo, um toque a mais, um agrado que você poderá aceitar ou não. E agora me recordo de uma das cenas cinematográficas mais lindas que representam comida. A difícil escolha de Patrick Patsy Goldberg no filme Era Uma Vez na América. Para quem não assistiu, o menino que transita entre a infância e a adolescência compra uma fatia de torta de Charlotte Russe com chantilly para a prostituta Peggy, uma adolescência que troca favores sexuais por doces. Porém, enquanto aguarda ser atendido por ela, Patrick se vê frente a frente com um pedaço de bolo. Resiste ao doce, resistir ao doce parece ser mais difícil que resistir aos encantos da prostituta. E por isso ele luta contra o instinto de abrir o pacote na confe da confeitaria. No início ele abre só um pouquinho, enfia o dedo na montanha de chantilly e prova a cobertura. Aos poucos, porém, junto da trilha sonora que segue melancólica, quase de partir o coração, o tormento do menino cresce. Aí ele fecha o pacote, depois abre novamente, tira a cobertura da cereja, coloca-o novamente. Entre a fome e o desejo sexual, ou entre a ingenuidade do menino e a força do, do adulto, vence a fome. E assim... Depois de resistir por um longo tempo, ele ataca o bolo de uma vez só. Engole tudo impetuosamente sem parar. O filme é um clássico que merece ser revisitado sempre. Super recomendo. E esta cena em particular é, na minha opinião, uma das melhores do cinema. Para quem você guarda a melhor fatia de si mesmo? Hã? Quem tem o melhor recheio, a melhor cobertura ou a raspa do chocolate amargo? E aí eu lhe pergunto, você gostaria de dar, de dar fatias de qualidade para diversas pessoas ou você separa as melhores fatias para um grupo seleto? Quem sabe uma só pessoa em particular? Hum? E afinal, o que, que você guarda para si mesmo? Pense nisso, principalmente você, mulher. Ou a mensagem é para todas. Beijo. 
No programa de hoje estaremos recebendo a Bela da Praia 2023. A Mariana, esqueci o sobrenome. Martins, oh meu Deus, tão simples o sobrenome, né? Tão conhecido, desculpa Mari. Vencedora da 13ª edição do concurso. A Bela da Praia UniTV SC. E daqui a pouquinho ela vem junto com a coordenadora do evento, a nossa colega aqui de trabalho, Elaine Soares, e o apresentador do programa Plugados, Guto Pereira da Silva, do Top Banda, que daqui a pouquinho estarão conosco aqui num bate-papo pra lá de descontraído, né? Então, meus amores e amoras, não saiam daí não, porque o Mais Mulher está apenas começando. Bora aí, sacudir a goiabeira. Até daqui a pouco. Ah, estamos de volta. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua companhia todas as manhãs e as noites comigo, né? Porque afinal de contas, se você perder o programa de manhã, você pode assisti-lo na reapresentação às 18h30. Lembrando que o programa também fica salvo no Facebook. Você pode assistir através do nosso app UniTVSC ou através do Facebook que fica salvo. Ou depois no site, né, gente? Facebook eu já falei, né? Nossa, já a cabeça, já de manhã cedo. Até o Tico Tech se equilibrar, entrar em sintonia, leva um tempinho, né? Mas está tudo certo. Hoje é com muito prazer que eu recebo mais uma vez aqui a Laine Soares, minha colega de trabalho aqui da UNITV, nossa coordenadora do concurso A Bela da Praia, que por sinal a Elaine já há alguns anos comanda com muita maestria, né? Obrigada, Elaine, pela tua participação, amiga, e parabéns pelo lindo evento no dia da final do concurso A Bela da Praia. Bom dia, Sibeli. É um prazer estar aqui. Aqui é bom aqui, dia, né? boa tarde, boa noite. É... Aqui, aqui o bom dia vai o dia inteiro, porque assim, para mim é sempre bom. É verdade. O que não tá bom, a gente transforma em bom. É um prazer estar aqui novamente falando da Bela da Praia, né? Um concurso que a gente gosta tanto, que é tão parceira. Verdade. Hoje, junto com a ganhadora. Que chique, né? né? O nosso mais novo agregado, que faz parte agora, né? <risos> o Eu Guto, sou quase parte Guto. da mobília do A gente programa. tá aqui, ó, a, a Bela da Praia, a Mariane tá aqui com a gente hoje, a Mariane Martins, não né? esqueci o sobrenome, viu? O Chico Teco já estão em harmonia agora, aqui, já estão em sintonia já. E aí vem o Guto, né? Parte o Luiz Gustavo Pereira, Pereira da, da Silva. Silva. Que, Guto, pra, o vulgo acabou. Guto. Guto Real? Guto Real. O Guto, com dois T's, Real. Se o Guto Real no Instagram. Atenção, já o tanto de nome que tu me chamou agora, ninguém vai mais saber o nome. Luiz Gustavo Pereira da Silva. O Guto ou o Guto Real. O Guto Real. Cachorro vira lata. Mais ou menos. Lata. Aí fica por tua conta. Olha, bem-vindo, amigo. Bem-vinda. Bem oh, obrigada. Ah, obrigado, Pelo menos obrigado, alguém disse que eu também sou bem-vinda. Obrigado, obrigado, obrigado. É, porque é muita sacanagem. Só eu que desejo as boas-vindas e nunca me desejo. Seja bem-vinda é aqui também. É Mas tu vai no é programa não. dele cantado, aí ele vai, aí tu, vai convidar. Ele vai dizer bem-vindo. Não, mas ele ti. só tem vaga pra mim em outubro, no ah, mês das crianças, mas eu tô com a agenda cara. cheia já. Mas é porque a Xuxa, né? É, porque ah, tá. se fizesse um show especial da Xuxa, entendeu? É que tu não... não eu, te, eu, 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 eu tenho outra, surpresa, outros sabe, covers tu... da Xuxa pra te indicar. Tá bom. <risos> tá bom? <risos> Mari, a bela da praia, a poderosa... <risos> Ela que arrebentou na passarela e o vídeo dela daqui a pouco a gente vai exibir só o da Mari porque ela arrebentou. Biga, quando disseres que está pronto é só dar um toque que a gente roda VT, porque agora eu quero saber. A hora que quiser. A hora que quiser, então vou mostrar a Mariane Martins representando o Mar Grosso de Laguna. Bora lá, roda VT. A praia A 
A Bela da Praia 2023. Que coisa linda! Olha só! Aí é crespa e aqui tá linda hoje. É só quando tem que se Mas na praia não tem como estar tá empiastrada, né, é. colega? Não, não né? Não. Então, Mari, me diz uma coisa. Pelo que eu pude observar ali, teu corpo super muito definido, né? Tu és educadora física, personal trainer, né? Sim, sim. Então isso é, te ajudou bastante também ajudou ali muito. na escolha dos jurados, né? Porque, lógico, gente, mas vocês... Parem para pensar, uma mulher como a Mari, que vai gravar um VT para o concurso da Bela da Praia, e uma mulher que é zero açúcar há anos, não come nada de açúcar, que ela é zero triste. gordura no corpo, olha de que triste, gente, nada de farinha branca. Então, olha, vou te dizer, é muita dedicação, muita disciplina, né Mari? E aí está colhendo o, o, planto, o que plantou, né? o que está plantando, Sim, na verdade. Sim, todos os dias. Né? Semeia hoje, colhe daqui na frente. Lá na frente já está colhendo e coisas boas. Né? Então está plantando e te... integral. Né? É tudo é. integral. Está plantando é tudo integral, não é nada de farinha branca. Viu? Tudo <risos> bem fitness. Eu tenho que ser o exemplo dos meus alunos. né? Com certeza, tem porque é deles. tipo uma nutricionista é. no sobrepeso, como é que vai Isso. dar exemplo? Um ah, cardiologista, como, endocrinologista, é. É, aquelas coisas todas, como é que vão dar exemplo se não, não Eu cuidam nem de si mesmo? Eu tenho que dar o si exemplo né? para poder incentivar elas. Né? Claro! E aí, tu é Imagina. personal trainer tanto de homens quanto mulheres? Tanto de homens quanto mulheres. Há quanto tempo tu és personal? Faz cinco anos que eu sou formada, em média. Cinco anos já? Cinco anos. Uhum. E tu és casada há quanto tempo? Dez anos. Olha, gente, tu tá com que idade hoje? Eu mãe? tenho 30 anos. 30 anos? Casada há 10? Uhum. Casou com 20? Com 20 já. anos. Muito gente, jovenzinho. o que mais me chamou a atenção foi a torcida do teu marido. Uhum. Não, ele é super apoia. Principalmente quando ele ganhou cheque de mil reais. Mentira, quando ele ganhou cheque de mil reais, então ele ficou animadíssimo. Pegou o cheque e deixou. Pega o cheque, fica aí, cheque, pode ficar cheque, com cheque. ela. E ela, e ó, tô esperando os 20% da comissão. Aí o dos 20 do grupo. Por favor. O cheque levou, tá, né? Eu não queria também, tá bom, se não sobra nada, vou ganhar toda. Não vai dar pra foi isso, tirou tudo. tudo. Acabou-se. Agora, é, como é importante ter este apoio do marido, porque muitas pessoas... Muitas meninas, gente, meninas que nem são mulheres ainda, são jovens, né? Jovens, jovens meninas ou jovens mulheres. mulheres. Eu digo que todas as mulheres, todas as mulheres, a felicidade. Então, é, muitas meninas, muitas mulheres, elas não... Não, elas, elas são lindas e dizem assim, ai, não quero participar. Eu que eu Até querem. Ai, mas não posso. Porque meu namorado não, não deixa. deixa. Eu enfrento bastante é. isso, Sibeli, na captação das meninas. Gente, eu acho um cúmulo. Se o namorado já está mandando no namoro, imagina quando esse ser humano casar, o que, é que é. vai ser da vida dela, o um inferno. Quando a Bela era o primeiro contexto que a gente abordava na praia, quando Lembra? começou, então, eu era diferente disso. né, a captação. Isso. E aí eu ia para a praia e quem tivesse na areia, eu achasse que tinha o um perfil, eu abordava e convidava para participar. Aí as meninas né, ficavam empolgadas, aí olhava para eles... Eles faziam aquela não, cara faziam assim, de... Ó, tu que sabe, que é Z? Ah, hum, tu que sabe, que, que é Z? É. Ela já dizia, não, 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 tem vergonha, obrigada. Quando porque... eles é. dizem, Exatamente. tu que sabe, que, que é Z, Z, tu que sabe. Isso. Como quem diz, depois arque é. com as consequências. Se tu fores, depois eu vou em tal lugar também. <risos> Exatamente. Eu já escutei isso. Então, não é fácil, né? Várias meninas que eu, eu convidei consigo, me disseram isso. Mas, Sibeli... Daí eu assim, e na vida eu não vocês quero já passaram ir. por isso? Eu não. não. Ah, já, eu já. já. No relacionamento e como abusivo, foi na, na época, eu passei. Assim, porque hoje a gente fala de fora, é, é, é diferente. Eu vou te dizer dentro, que, que assim, ó, eu sofri todos os tipos de violência no relacionamento abusivo, Sim. no namoro de um ano e meio que eu tive. Nem chegou um ano e meio, um ano e quatro. Mas, enfim, só que naquela época, é, nessa questão de querer mandar, aí já dava ruim. Porque eu, é eu já nasci com um espírito de liderança, né? Não que eu seja mandona, com espírito de liderança. Então, essa coisa que tu confronta com o outro que também quer te dobrar, uhum. ah, não dobra não. É, mas... Em contrapartida, conseguiu destruir a minha autoestima por um tempo, onde eu sofri todos os cinco tipos de violência, assim, no nível, não foi assim, eu vou dizer que todos os tipos de violência já é grave, né, gente? Uhum. Todos são graves. Mas... Para quem não sabe, 
essa coisa de ficar no controle o tempo todo e cuidado, porque hoje eles botam até kit espião no teu celular, uhum. tá, colega? É, eles querem ter domínio absoluto sobre a, a, par a parceira, sobre a, a, a parceira ou parceiro. ou parceiro. Mas assim, quando eu falo a parceira, é porque 99% são mulheres. Sim, sim. Mas e a mesma mulher também é bom a gente levantar essas questões. Isso, e essas questões. Porque, Tem um tema, o concurso. Até porque a gente está na semana da, do Dia Internacional da Mulher, Verdade. é o mês da mulher. Nós temos aqui duas mulheres e um que foi, veio de uma mulher e tem alma e feminina, né? E eu tenho essas né? experiências e tu em tens casa, essa tive experiência em casa? dentro de É casa. mesmo? Eu, eu também já vivi esse tipo de relação. Tu vives? Mas o que, o, que, o que faz eu me aproximar e hoje não, não, não aceitar isso tão facilmente quando eu vejo alguma amiga ou alguma mulher próxima passando por esse tipo de situação é justamente o exemplo que eu tive em casa. Porque, às vezes, para quem está em casa, interpreta a gente de uma forma de que, ah, eles estão lá sentados no sofá, é muito e não fazem nada falar de quem vai abordar ah, na praia e o namorado ah. olha para o lado, tu que sabe. É muito fácil eles falar sem estar tá dentro. E eu pergunto, porque quando a gente está dentro, a realidade é totalmente diferente, é difícil sair. Para ela aceitar esse tipo de comportamento uhum. do namorado, com isso, certeza isso. ela vivencia isso em casa, porque é uma codependência. E o que a Mari tem hoje é algo que deveria ser simples, mas deve ser celebrado e comemorado, que é o apoio do companheiro claro. dela. Porque não é tão, tão, tão fácil de se encontrar hoje é alguém para a vida e que te apoie, que te acolhe ah, com os teus tenho. sonhos. Ah, eu tenho. Graças a Deus, eu não posso reclamar, é porque forte, Deus me mandou né? um anjo é. sem asa. Então, eu vou Bom. te dizer uma coisa. Não quer dizer que dizer assim, aí não, eles nunca brigaram. Quando a gente discute, ainda é por terceiros, não é nem pela gente, tá? <risos> Pasmem. Bora pro intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta para conhecer um pouquinho mais de Mariane Martins, a Bela da Praia 2023, do Mar Grosso de Laguna. Mulheres amam os pais. da Praia 2023. Legal, hein? Você acabou de conferir os melhores momentos da final do concurso A Bela da Praia 2023, que realizamos na Praia do Camacho, gente. Olha aí, bombou, hein? A, nós atingimos um público que foi, assim, surpreendente. Como o pessoal, eu, eu fico muito agradecida pela galera que quis ir lá pessoalmente me dar um abraço, porque dizem que assistem ao programa, mas que queriam me conhecer pessoalmente. Então eu fiquei muito, muito feliz mesmo para vocês, ó, todo o meu carinho, em especial para o seu Sebastião, lá da Praia do Camacho. Seu Sebastião, um beijo no seu coração. Até rimou, né, querido? Ó, ah, e eu nunca esqueceria o seu nome, sendo que é o, o nome composto do meu pai, Belmiro Sebastião, meu avô Sebastião Antônio e o meu tio Hélio Sebastião. Só dá Sebastião na família aqui, ó. Viva São Sebastião! Eita! Guto, querido, não, já ia reclamar ali, Guto, porque eu vi que tu apareceu, eu disse, não acredito que eu já vou xingar, quer ver? Porque eu, eu não apareci no final, eu não apareci, mas aí apareceu no final, assim, nós ele lá, tá, eu gritando. Ele tava falando do meu abdômen no vídeo. Tu tava falando abdômen? do abdômen, claro que eu porque vi. Porque a pergunta é, em casa vocês lavam a roupa na máquina ou... Ou no tanquinho? A per... Vocês em casa lavam na máquina ou, no ou lavam no teu tanquinho? Olha, a roupa. Muriel ia saber responder Ai, bem. Acho que aí tinha que chamar o Muriel, o marido da Mari, pra MM, vice Muriel. Ele ele gosta, então, e ele gosta de lavar roupa na mão, com um tanquinho <risos> desse. Ah, não sei, meu querido, mas Bacana, com um tanquinho é desse. Ah, vou te dizer uma coisa. E aí ele já pega aquele rolo de massagem e já vai caprichando. Por isso que esse abdômen é trincado, né? Mas quantos anos de malhação para chegar nessa escultura aí, nessa Dez. silhueta? Dez anos, e com incentivo do Muriel. E com o incentivo do maridão. Então, o incentivo dele, eu era muito magrinha. Tu decidiu é se mesmo? formar, então, por causa... Por porque, porque tu começou a malhar? Isso. Na verdade, eu decidi a fazer educação física porque 
eu comecei a academia e não sabia treinar direito. Certo. E eu não conseguia, eu não poderia pagar um personal. Porque eu não tinha condições. Então, tá assim, certo. já que eu não posso pagar, o que, que eu vou fazer? Vou eu vou estudar. Vou que ter conhecimento. E aí? Eu fui atrás, estudei e dali só deslanchou. E aí pra foi cima, só para cima, foguetinho. Isso, foguetinho. E quando que tu atingiu, assim, exatamente este corpo que disse assim, não, agora eu vou só manter? Então, faz em torno de uns três anos. Três anos? Três anos. Porque tu eu mantém tinha... o mesmo peso? Eu aumentei, eu tinha 55 quilos. Custava chegar a 55 quilos. Custava chegar. Custava. Ah, que porque eu tinha. Eu Aquela tinha... inveja boa, né? <risos> é porque eu sou. Custava chegar aos sou... 55. Eu nunca eu sou... cheguei aos 55. Na <risos> verdade, eu era. Hum, mas, mas pensa numa mulher magra. Quando eu casei grávida aos 17. Pesava 57. Com 1,70. Gente do é, eu céu. Eu tenho 1,62. Eu pesava então, 47. E agora eu vou chegar nos. 65, muito em breve. Falta pouco. Só contratar a Mari Martins. Também, também. Já, 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 já contratei uma personal, não, não desmerecendo o teu trabalho, meu amor, mais a minha <risos> personal. <risos> ah, eu sou pilateira agora. Eu sou pilateira. A Sabrina Fidelis é o meu xodó. Ela e a Laurinha, duas fisioterapeutas. E a, a Sabrina, além de fisioterapeuta, educadora física, professora de pilates, com conhecimento incrível e tem me ajudado muito, muito. Duas vezes por semana vou lá. Ontem fiquei super feliz, consegui fazer uma hora de pilates. Daí as pessoas dizem, como assim conseguiu? Porque para mim, gente, está sendo um processo gradativo de desintoxicação, de desinflamação, de tudo. Assim. Então eu tenho duas Sabrinas, dois anjos chamados Sabrina na minha vida, que é a enfermeira Sabrina Rangel, que está me ajudando muito nesse detox, e a Sabrina Fidelis, minha personal, né? Um beijo para ti e para a Laurinha aí da, do teu espaço, Sabrina Fidelis, que fica na Avenida Pedro Zapellini, no centro do Barão. Já viste que a, a minha rota é tudo Avenida é, Pedro Zapellini? Tu só vai. Senhorita Garba é na Avenida Pedro Zapellini. Mas é o meu caminho da roça, gente. É, verdade, é, é perto da minha casa, então por que, que não vou fazer ali é, pela região? Deixa o carro região? em um lugar só e já vai. Né? E já vai, manda ver, vai aqui, vai ali, papá, é tudo tranquilo. Então, assim, ó, é, quando eu digo que eu consegui fazer uma hora, para mim foi uma vitória, uma grande conquista. Porque o meu nível de, de inflamação estava tão grande, eu estava tão limitada de movimentos, que no próprio dia do concurso, se fosse de manhã, eu não iria não, colega. Porque a veinha aqui estava tava toda travada, toda a coluna, toda inflamada, com edemas. Tanto que no dia do evento, vocês, se vocês olharem bem, eu estava muito inchada. Quando eu vi o vídeo, gente, eu fiquei até com vergonha de postar. Porque eu não me reconhecia, Elaine. Sério? Muito. Eu disse, caraca, eu desvalorizei o vestido da Maria Náutica. Meu eu te achei Deus. linda. Eu desvalorizei o vestido. Não, eu me na senti cabeça, na é. minha cabeça. É. Na minha cabeça. A então, neura. olha, não é A neura, não. É. é bom senso e tem espelho em casa. Eu vi que não era, aquela pessoa não era eu. E a partir do evento, eu disse, eu preciso fazer alguma coisa ah, para eu então. melhorar. Ah, tu não estava inchada ali pelo processo do, da... Da desintoxicação. Não, não da não, inflamação. Não. A desin... O detox eu comecei na a semana passada. A partir daí que ela, que ela se olhou e viu a que tinha A partir do errada. evento que eu Precisava me olhei, eu disse, orientar. eu preciso de ajuda urgente. Eu não estou bem. Mas você percebeu isso, a gente não percebeu. Porque é. a gente é muito autocrítica. É. É. Exatamente. Espelho, a gente quer cada vez ficar melhor. E não é isso, porque se eu não me sinto bem... E a gente eu se vou conhece. Conhece. Eu a gente se conhece. Aí é lógico que eu não vou ficar legal. Não. Eu tenho que estar bem hum. comigo mesmo. Eu falo isso sempre, eu prego isso nas minhas palestras, prego hum. aqui na televisão, prego em toda a mídia. Então como que eu vou chegar e vou dizer, não, tu tem que... Faz alguma coisa para melhorar, colega, faz alguma coisa por ti. Enquanto que eu tava ali parada, na mesmice, estagnada, é porque... me auto-sabotando o tempo é inteiro. É mais fácil tu falar do que tu fazer, né? Exatamente. Hum. Mais fácil é, falar é aquele fazer. negócio, é muito mais fácil julgar do que uhum. acolher, né? E às é, vezes é automático de, de, de tu ser tão acostumado a cuidar uhum. do outro. Verdade. A e se abandona. E se abandona. Não, não, chega, não é minha mãe já fez é, isso a vida isso, inteira. Isso. Cuidava é. de todos e todas. Quando a gente fala de amor E próprio, a gente, né? é e a gente ela esquecia mesmo. dela, né? Agora é. eu quero saber, a tua autoestima, em algum momento da tua vida, teve baixa? Muito baixa. Por conta de que tu era bem magrinha? Muito magrinha. Ah, tu vê, Nossa. todo mundo rezando, as é. cheinhas, tudo rezando pra ser magrinha. Hoje, hoje as as pensei... magrinhas, tudo rezando <risos> pra ser cheinha. Mas hoje ah, vai eu... tomar banho, né? Mas hoje eu tenho espelho em casa, claro, eu sou muito autocrítica, eu vivo melhorando. Tu não é virginiana não, né? Não, sou taurina. Itcha, nós. Bem vaidosa. Hum. E eu sempre me critico, eu olho no espelho, tanto que o Muriel, ele, ele fala, meu Deus, tu já tá perfeito esse corpo. Eu digo, não, tem uma gordurinha aqui, tem que melhorar essa gordura. 
tem que dar um jeito, tem que correr uma hora na esteira e vou lá. Daí eu falo, Aí corre uma hora na esteira. Uma hora na esteira, tá eu faço escada, saio de lá, escorrendo. Ele, meu Deus, pra que tu faz isso? Já tá perfeito esse corpo. Assim, não, quero mais. Porque a gente vai, começa a ver os resultados mas aí não e fica, a gente quer mais. Mas não, nessa ânsia de querer algo sempre mais, será que em algum momento a gente não pode se perder aí e exagerar? É, sempre tem os exageros. Eu tem. tento me manter, mas é, a gente porque veja... Porque às outros, vezes é, tem pessoas existe. que exageram. Bastante, é. a gente veja muito disso. E essa busca incessante pela vaidade, já que estamos é. falando de concurso de beleza, e tem tudo a ver, porque a gente está falando de autoestima, de beleza, de vaidade... Tu achas que o excesso de vaidade também é muito prejudicial, é, prejudicial né, Mari? sim. Porque chega um ponto que tu começa já a ultrapassar isso aí, né? Ultrapassa o limite, é, né? já não fica mais bonito. Não. Prova disso que a gente vê assim, né? Aham, uhum, é. é. Tanto o exercício... As bocas padrões. <risos> três beijos. Minha mãe, fala, minha mãe fala três beijos. Gente, eu, tô, eu, 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 eu vi uma ontem assim, que eu fiquei conversando com a mulher, eu já não sabia se ela estava assim, travada, que a bocadinha veio assim, fica, fica esquisito. Fica. Não é para rir, é, é de chorar. É de eu chorar. Uma amiga eu chorava se tivesse harmonização... uma boca assim. É porque sensata. às vezes a pessoa é vai isso. dizendo para o dentista ou para dermato, vai, bota um pouquinho mais, não. bota um pouquinho não, mas... mais de, de, de ácido hialurônico. Aí eu quero um pouco mais, eu quero um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Vai de profissional aí, também tem é ética é. e mas... falar para o paciente, uhum. né? Tem profissionais e que... profissionais. Que, que né, ela me disse, eu não vou fazer essa boca. Se ela quiser fazer, já fez a boca? Eu fiz uma vez só, mas tô... essa boca é minha. A, a minha também é minha. Essa a boca é minha. A minha também é minha, paguei, de né? nascença. Eu não, eu não paguei. A minha é de nascença mesmo. Aliás, obrigada pai e mãe pelos lábios lindos que vocês sempre tiveram, né? Porque por conta disso eu tenho a minha boca bem bonita, que todo mundo diz. E eu acho. O importante é que eu acho. Eu gosto bonito. da minha boca. É bonito. Já que você também gosta, né? Ô, oh, Pati! Ah, claro que gosta. Ô, oh, se gosta! Ah! Abafa o caso, que o horário não permite. Me conte uma coisa, Elaine. Uh, como é que. Me dê um feedback do que, que tu achaste aí. Da, da, do concurso lá no dia da final, porque arrumar, tá desde de manhã naquela função, porque teve campeonato de pênaltis, né? Porque era o verão, era o, o circuito de verão da UNITV, aquele dia no Balneário Camacho. Mas a Elaine Soares vai contar daqui a pouquinho, porque a gente tem que chamar o um intervalo com oferecimento de supermercados de Pierre, atacadista e varejista. Na hora de comprar, pensou em economizar? Vá lá, tem oferta todos os dias. Três, somente aqui em Tubarão, hein? Supermercado de Pierre aqui de Tubarão. Outro lugar não é meu, não. Aliás, nenhum deles é meu, digo meu cliente, tá? Bairro Fábio Silva, oficinas e Vila Esperança. Não, eu devo estar com cara de palhaça hoje, né? Porque o Guto tá rindo da minha cara o tempo todo. Depois ele me aguarde no intervalo. Não sai daí não, tá? O programa ainda tá só na metade. Mulheres gostam de corpo, mulheres gostam... Olá, voltamos. E a Elaine Soares, coordenadora do concurso A Bela da Praia, UNITV, que já tivemos este ano a nossa 13ª edição. Ano que vem estaremos indo para a 14ª, né? Gente, que chique! Vamos para a 14ª. Já pensou em no outro ano? 2025 teremos os 15 anos do concurso A Bela da Praia. Aí eu acho que esse a gente tem que fazer, assim. Ano que vem eu acho que poderia ser no Campo Bom, né, Elaine? Ô, Sibeli, então, tu sempre tem essa essa, essa É porque se tu, vontade, vê, se né? tu perceberes a estrutura do Campo Bom lá, eu digo assim, estrutura. Uhum. Eu falo a praia como um todo, gente. Já ouvi falar bastante. A gente tem Ela assim, tá maravilhosa. É, existe essa possibilidade, até porque é a prefeitura de lá, Jaguaruna... Né? Claro, o prefeito de Jaguaruna é residente Isso. no Campo Bom. A praia do prefeito, senhor prefeito, leva o concurso A Bela da Praia lá pro Campo Bom, que ó, vai bombar. É, e ano que vem a gente também tem a, a perspectiva de fazer em janeiro também. 
Melhor ainda. Porque melhor depois ainda. do carnaval a praia já tá. O pessoal já tá começando a voltar. Fica xoxa já. Normal, o pessoal né? já volta. É, o pessoal então a gente vai começar começa a captação, o trabalho. Agora, assim, né? A gente vai começar a captação e, e as filmagens em dezembro, janeiro. Perfeito. E fizemos a final em janeiro. Já existe essa conversa. Excelente. Eu acho Aí que é uma boto mudança fé. que vai ficar bem legal. Não que eu não tenha botado fé nos outros anos, porque é, todos os anos são muito anos, bons, gente. É. Mesmo quando era aqui dentro. Já era, era gostoso, legal, já era dia. legal a gente é. se divertir atra, a, através dos vídeos aqui, Isso. né? Isso. Mas depois que começaram a fazer a final na praia, que foi a terceira já na foi praia, a terceira, né? Foi. Foi. Nossa, muito 10, é, muito era, bacana. Era uma, eu tinha uma vontade, até porque assim, ó, embora o concurso sempre foi muito idôneo, porque a gente não tem claro. por que privilegiar ninguém, não. ou esse tipo de coisa, sempre foi um concurso bem sério, é, ficava uma sensação de... Claro, os jurados vinham aqui, era tudo muito, né? Mas, sabe, aquela sensação de não ter uma final ao vivo. É. E os jurados não conheciam a menina ao vivo. É verdade. Era só pelo vídeo. Só por vídeo. Só e, por e vídeo. não é a mesma coisa. Não, totalmente diferente. Porque através, é, no totalmente vídeo, diferente. geralmente, elas é igual, ficam mais acanhadas. É compra pela internet. É. Chega, compra o um liquidificador de 4 reais. Chega e em chega em casa, em casa é, um, é um chaveirinho. O Guto sempre é o tá saberinho. tirada dele. Tu andou comprando um liquidificador pela internet, coisa, né, Guto? Não é a mesma coisa, não é? porque olha a premiação, olha a responsabilidade. Claro, é. gente. Então, assim, ó, num concurso, <risos> quando <risos> os jurados, eles conseguem é, visualizar ali as candidatas desfilando, sorrindo, ali a gente já vê a simpatia, não somente a beleza, mas a essência de é, cada isso, uma. Sem que tem esses da pessoa, a gente sente é. na, na, Tem, tem os requisitos, né? pré-requisitos, né? Agora, Elaine, tem a idade mínima? Não, a idade mínima é assim, a gente costuma trabalhar 14, 15 anos, aí a menina tem que ir com responsável. A partir 14, com é, responsável. Com responsável, né? né? E aquela história de não ter limite de idade também. E como é que foi a organização naquele dia, Elaine? Uma piração total. É, ô Sibeli, assim, <risos> é, já é bem alinhadinho, a equipe é muito boa, eu é, fico tranquila, aqui tá né? totais à frente, então já é um negócio que, né? Que já me tranquiliza bastante. Você não fala mais isso? Porque eu fiquei tão preocupada. Assim, tu né? nem me contou, né? Tu não. nem me contou que tu estavas ruim. Eu estava tão ruim então, que eu dizia é... assim, eu vou esperar, vou Ela esperar. Ela nem me contou. Eu tive que dormir 20 depois. minutos antes de ir para ver se aliviava a gente. Mas deu um... show. E... Mas deu tudo um... certo. Deu. O único imprevisto que a gente teve, assim, que foi bem pontual, foi uma menina que atrasou, mas ela era de Florianópolis, ah, que eu achei muito legal a participação. Aham. E eu não podia deixar, né? Uhum. Ela me avisou, teve, pegou dois acidentes, saiu mais cedo de casa, mas são coisas que acontecem. Acontece. E aí ela ia, que a gente até começou um pouquinho atrasado, e eu disse, como que eu vou dizer pra menina, não, não vem mais? É. Nós vamos começar? Não dá. Né? Eu acho que até uma injustiça, ela fez Com o vídeo, certeza. veio de Florianópolis só pra fazer o vídeo. E deu tudo certo, ela participou, ficou muito feliz, agradeceu muito, né? E de, de restante, assim, foi bem tranquila. O que eu gosto de frisar muito, que a Mari tá aqui, que, que foi prova disso, é o carinho que as meninas têm entre elas, que foi quando eu assumi o concurso, eu tinha essa preocupação, principalmente quando teve essa, essa, essa final ao vivo, é, da rivalidade. A concorrência. Né? E não, não existe. Não é um a competição, carinho, né? A competitividade desde, feminina desde, é muito desde acirrada. Desde o vídeo na praia. No eu... próprio grupo, a gente, eu Mas faço que bom um que teve essa né? Sabe, eu, eu acredito que, que houve essa, essa empatia mútua ali, Justamente por aquilo que vocês falaram antes, de que não trabalha com, é. com mídia social, Sim, com internet, é. que não vive... Porque como é um universo muito supérfluo e falso, quem sabe se fosse só blogueira, se não, uhum. se não ia ter alguma treta, Pode ser. Ter algum Poderia problema, ser. sabe? Exatamente. Pelo fato de serem meninas de verdade, cada uma dentro da sua beleza, do seu padrão, eu acho que é o que aproximou uma da outra como, como não, pessoa, Não, é muito né? legal, assim, elas E sabe camarim... de uma coisa? Eu vejo hum. é no meio dos digitais influencers, Muita competitividade. Muita. Eu fujo. Sim. Eu fujo eu muito de rede social. Às vezes as pessoas eu chegam para mim, tu trabalha com TV, tu trabalha não, com música, tu trabalha com a tua imagem olho, e tu assim, não vive dentro do ambiente. Eu, eu falo, mas eu não consigo. sou obrigado, não. Nem você é. quer me contratar, você vai me contratar é para ir cantar na tua festa. É. Você não vai me contratar. Quer me ver na internet? Não vai ver. Vai ver o que eu quero e quando eu quero. Mas passar. aí é que me preocupa. E é, isso, essa tua colocação é importantíssima, porque a gente vê eu hoje. Eu não tenho essa obrigação. Por exemplo, não. a gente vê até aquela que se diz número um, a emissora, aquela que se julga ser a número um. Não sei, número um só de trambicagem. Mas, assim, <risos> uh, aquela que se diz número um, por exemplo, fez uma contratação de uma 
uma não era nem atriz, de uma influencer para a novela, uhum. porque tinha lá 3 milhões de seguidores e a menina está se mostrando que vamos combinar, não, não tem agradado não. Não tem o carisma. Não tem carisma e assim, ó, se, gente, agora vai contratar porque tem milhões de seguidores. Ah, então as mulheres e os homens não precisam mais se qualificar para nada, não, basta não ser um influenciador que não tem essa. O importante assim é você tá ter números de seguidores. Não importa o que você seja. Se você tem um número de seguidores lá em cima, você é valorizado. Aí perderam os valores de verdade. Se Aí você ainda é usa do, seu, do, do teu talento para influenciar as pessoas... Isso tipo, é Mari, outra coisa. A Maria coisa. é preparadora física. Ah, ganhei o concurso. Agora, e aí vem a preparação olha, de colegas, se capacitar. Ó, você, se eu conseguir, você, você também consegue. consegue. É benéfico. É o que eu falo sempre é. em relação a, a sair de um relacionamento abusivo. Eu consegui. É, eu tento mostrar. Qualquer uma consegue. Eu tento mostrar. E eu tô aqui para ajudar e para colher. É, e pegando Isso. um adendo de rede social, a Mari falou que o retorno foi muito legal. Ô Mari, Nossa, falando velho. em rede social, me conta. Aumentou o teu número de seguidores Nossa. depois do concurso? Muito. Fiquei muito feliz. Foi mais de mil feedback. seguidores em três dias. Caraca! Muito. Saí, só eu acho que em três jornais. Olha. Isso trouxe muitos seguidores. Que legal. A repercussão foi muito grande. Eu não esperava, até as pessoas me encontram na rua. Divina Nossa, a menina, a menina ganhou a bela da praia. Daí eu, meu Deus. Ai, eu coração assim, já te ah, Teve uma amiga a minha que assim, meu Deus, ele te reconheceu. É mesmo? Hum, eu fui numa loja esportiva no shopping. Chega lá e ele é assim, a menina que ganhou a bela da praia. Daí fiquei olhando pra ele, eu comprando e ele me reconheceu. Não, ah, mas... e você Só aí eu... pensando se vai anunciar ou não na Unitv, né? É... Tá vendo que você tá Realmente, perdendo? Repercussão. Nós somos, ó, a única TV louca. Cal, gente, gente a aqui. única aqui, uhum. que é da região mesmo, que nasceu em Tubarão, né? Somos afiliados da TV Cultura, mas nós já começamos, nós já estamos, ó, ó, muito à frente aí de muitos, tá? Bem à frente de muitos, bem à frente de muitos. Então, quer anunciar no Mais Mulher? Bora falar comigo. Entre em contato através do Mais Mulher TV na, no Instagram, Manda um direct Ligue que tá tudo certo. Ligue já. Ligue já. Ligue já. Não é verdade? Retorno é. tem, tá ligado? Retorno, Retorno tem, ó. Tem. Tá aí, ó. Claro que tem. Mas deixa eu só falar uma... Eu precisava falar isso, eu sabia que eu ia deixar passar. Obrigado por me lembrar sem saber. A Mari tava falando das notas que saíram sobre, sobre o concurso e tal. E eu não sou jornalista e não sou nada. Comecei na TV em agosto do ano passado, abril. Mas eu fiquei muito insatisfeito para não falar aquela palavrinha que começa com P. Hum. Quando eu vi alguns portais de notícia fazendo matéria sobre o evento, sobre o concurso, mas não acreditando a TV. Tá brincando. Não enaltecendo o trabalho que a TV ah, fez mas isso aí, juntamente. Ó. Isso me a deixou inveja. muito chateado. A me deixou inveja muito chateado. é uma negócio que vai corroendo. A panela, a panela, não, toda a panela. panela. Então, te, é, né? teve também... A panelinha? A panelinha. Teve um jornal que entrou em contato comigo, queria divulgar. Da onde? Da de Laguna? Ou de não, Tubarão? Não, não é de Tubarão. Eu acho que é daqui da região mesmo, não Pode seu ser, local. tá. Ele queria cobrar. <risos> queria cobrar. Daí eu disse assim, eu ganhei, eu vou ter que pagar para divulgar. Ah, tá obrigada. Bom. Muito Você agradecida. Não... É, eu falei para ele. É tipo aquelas premiações que tem. É tipo aquelas premiações que vira e mexe, eu recebo e-mail e ligações. Ô, Sibeli, tu foste a escolhida como destaque da região, uhum, uhum. isso tudo por apenas tantos reais. Muito agradecida. Uhum. Eu vou ser homenageada, tenho que pagar para ser homenageada, uhum. querido. Gratidão, né? Eu prefiro me homenagear Sozinho. em casa, sozinha. Uhum. É bem melhor. O meu público me homenageia. meu público me homenageia, graças a Deus, meus amores. Quero aqui agradecer a presença de vocês, né? Muito Elaine, agradecer muitíssimo a ti. Alguto, meu parceiro de Obrigado, palco, mandamos velho. bem, hein, colega? Vocês Nós arrasaram, temos gente. muita Vamos sintonia no mais. palco. Agora, mais. achei muito desaforo do Guto dizer que eu só venho em outubro no programa dele. <risos> Ele, a partir de hoje, enquanto eu não for Contagem no programa do Guto, o Guto não pisa mais o Mais Mulher. Foi tá lançada brava ali tenho na dito, TV. Tenho dito, <risos> Guto, querido, gratidão, meu Obrigado, amor. Obrigado, velho. Gratidão, Mari. Eu que, que Deus te abençoe. Abençoe tu e o teu esposo, a tua família que está vindo por aí futuramente, né? Amém. Tu e teu marido e a tua família, né? Mas 
daqui a pouco a família cresce, né? E aí a gente vai ter o prazer de dizer, olha, a Bela da Praia virou mãe, gente, que legal. <risos> Dani, Dani, deixa eu fazer um jabá do meu programa, por favor. Correndo, assistam plugados. Por favor, plugados. tem embora. Hoje, 10 e meia da noite, tem plugados. Por favor, assistam aqui na UNITV. Quem vem? A Denise Bueno, é uma mulher a Denise, cantora. A Denise veio várias vezes Rodou aqui. o mundo inteiro trabalhando, voltou e eu de tive prazer de Gravatal. receber. Termos do Gravatal. Termos Gravatal. Hoje, 10 e meia aqui na UNITV. Beijo, mãe, tô na TV. Posso... Semana que... Oi. Posso só mandar um beijo, um abraço. Claro. Os meus pais, que estão ao vi... tão... Assistindo, Bem, assistindo ao vivo agora, agora aqui o meu esposo, a câmera Muriel, do meu. para minhas amigas, meus irmãos, meus sobrinhos, que estão tudo me vendo agora na TV. Não, depois desse beijo para todo beijo mundo, pra realmente vocês. eu virei a, a sósia. Beijo, Belly. O, o plágio da Xuxa. <risos> beijo da Belly. Olha, o Mais Mulher se despede por aqui. Desejo a vocês uma maravilhosa sexta-feira, um delicioso final de semana. Eu agora, ó, zarpo para Rio do Sul. E amanhã, Rio do Campo, domingo, Tubarão. Ó, agradecendo aos supermercados de Pierre por ter confiado no meu trabalho e me contratado para palestrar domingo para essas mulheres maravilhosas colaboradoras dos supermercados de Pierre Atacadista e Varejista. Beijão! Até o próximo programa. Segunda-feira estamos aqui, se Deus quiser. E ele quer sempre, porque eu creio. Até lá. Mulheres gostam de flores, mulheres gostam de shampoo, mulheres gostam de espelho, mulheres gostam de corpo nu. Mulheres gostam de homens, mulheres gostam de gastar, mulheres gastam o tempo, não gostam de ver o tempo passar. Algumas gostam de mulheres, algumas choram.